Ok, very good. Y en esta sección vamos a tratar de dos frases. There is and there are, que traducen en el español como hay. Y vamos a empezar con algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un foto aquí y podemos ver algunas cosas en la mesa. Y aquí tengo escrito algunas frases acerca de esta foto. Vamos a leer las frases. There is a cup of coffee on the table. En español es, hay una taza de café en la mesa. Aquí podemos ver la taza de café. Entonces, podemos decir que la palabra hay en español traduce en el inglés como theirs, theirs. Uh, y theirs es la contracción de there is. Y si están siguiendo mi curso, van a saber que en inglés hay muchas contracciones. Y en este curso queremos usar las contracciones cuando existen porque eso es como hablan los nativos. ¿Qué más podemos decir de esta foto? Podemos decir que there is a tablet on the table. Aquí está tablet. En español es hay un tablet en la mesa. Otra vez vemos que la palabra hay en español en inglés es theirs. Y finalmente tenemos otro ejemplo. There's a pen on the table. En español es hay un lapicero en la mesa. Y aquí está el lapicero. Ok, vamos a seguir con otro ejemplo. Y en esta foto podemos decir There are two laptops on the table. There are two laptops on the table. Y en español este traduce como hay dos laptops en la mesa. Entonces podemos ver que la traducción de there are en inglés es también hay. There is and there are las dos traducen como hay. Y finalmente tenemos otro ejemplo. There's some water in the glass. Aquí vemos en este vaso. Hay agua de agua en el vaso. Aquí en este lado tenemos escrito las reglas. Como cuando se usa there is y cuando se usa there are. Primero there is. Hay dos casos cuando queremos usar there is. El primer caso es en afirmaciones en singular con sustantivos contables. Los sustantivos contables son cosas que se puede contar y tienen forma singular y plural. Ejemplos son pen, cup, laptop. Esas cosas se puede formar el plural y puede decir One pen or two pens. One cup or two cups. One laptop or two laptops. Entonces, cuando esos sustantivos están en su forma singular, usamos there is. Y esos que vemos en los ejemplos aquí. Son sustantivos contables en su forma singular. Y... Cuando se usa de a, usamos de a cuando el sustantivo es en el plural. Por ejemplo, laptops es plural, es two laptops, entonces tenemos que usar de a. Y el tercer caso aquí es un sustantivo water o agua en español que es incontable. Estos tipos de sustantivos no tienen plurales, no tienen forma plural, no se puede contar, no se puede decir two waters, no se puede usar a y decir a water y no se puede usar un número. Y ejemplos son money, water, air y hay muchos otros. Y cuando es un sustantivo incontable tenemos que usar otra vez there is o la 
fracción de s. Entonces las reglas son muy fáciles para sustantivos singulares y incontables se usa des y para sustantivos plurales se usa there are. Antes que seguimos con la próxima pantalla voy a leer el inglés aquí de nuevo. There's a cup of coffee on the table. There's a tablet on the table. There's a pen on the table. There are two laptops on the table. There's some water in the glass. Ok, en esta pantalla vamos a seguir con la tema de there is and there are, que traduce el español como hay. Y vamos a ver cómo se puede usar esta frase en la afirmación que vimos en la pantalla anterior. Vamos a ver aquí cómo se puede usar negativo, la pregunta y la respuesta corta. Primero tenemos en este fila aquí, tenemos there is or there's, que recuerden de la pantalla anterior se usa con sustantivos singulares y incontables. Uh, ¿Cómo se hace el negativo? Que en español que es, es no hay, en inglés tenemos que decir there isn't, there isn't, que es la contracción de there is not. Y en la pregunta en inglés tenemos que invertir el verbo is y la palabra there. En español solo dice hay y se cambia la entonación, pero en inglés tenemos que decir is there, is there. Y finalmente cuando alguien nos pregunta una pregunta usando este Uh, generalmente no se responde con solo yes o no en, el, en la afirmación tenemos que decir yes there is y en el negativo tenemos que decir no there isn't y aquí tenemos lo mismo pero de, esta vez con there are que recuerden que también traduce el español como hay pero se usa there are con plurals y el negativo de there are es there aren't, que es la contracción de there are not. Otra vez, uh, el español es no hay. Y la pregunta, ¿cómo eh, con there is? Tenemos que poner primero el verbo be y después there y decimos are there. Y las dos respuestas cortas son yes, there are, para la afirmación, o no, there aren't. No, there aren't, para el negativo. Y aquí tengo escrito algunos ejemplos. There's a book on the table. There's a book on the table. En español es, hay un libro en la mesa. Tenemos que usar there's because a book is singular. There are two books on the table. Este es, es plural, entonces tenemos que usar there are. Hay dos libros en la mesa. There isn't a book on the table. Negativo. No hay libro en la mesa. Y después la pregunta. Is there a book on the table? Y las dos respuestas. Yes, there is. O no, there isn't. En español es. Hay un libro en la mesa. Si hay o no hay. Y... Después tenemos la pregunta en el plural. Are there any books on the table? Yes, there are. No, there aren't. Hay libros en la mesa. Si sí, hay, no hay. Aquí también estamos usando este any. Any en español es como algunos o algunos. Uh, y se utiliza en negativos y preguntas. Este es una pregunta. La otra palabra que significa lo mismo en español, algunos o algunas, o a veces algo de, con incontables, este solo se puede usar en afirmaciones. Y any en negativos y preguntas. Vamos a ver 
más de eso más adelante en el curso. Vamos a seguir con algunos más ejemplos. Este vez tenemos un sustantivo incontable, sugar, azúcar. There's some sugar. En español es hay algo de azúcar. Aquí estamos usando some porque es una afirmación. En el ejemplo anterior tuvimos que usar any porque es una pregunta. Negativo, negativo. There isn't any sugar. No hay azúcar. Aquí estamos usando any porque any y negativos y preguntas y some en afirmaciones. Y finalmente tenemos una pregunta con un sustantivo incontable, el mismo sugar. Is there any sugar? Yes, there is. No, there isn't. Hay algo de azúcar. Si hay, no hay. Y otra vez estamos usando any porque es una pregunta. Y recuerden que any, negativos y preguntas, some afirmaciones. Ok, very good. Para terminar esta sección de there is and there are, vamos, voy a repetir todas las frases aquí en inglés para que ustedes puedan escuchar de nuevo la pronunciación y por favor que practiquen la pronunciación. There is a book on the table. There are two books on the table. There are two books on the table. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. Is there a book on the table? Is there a book on the table? Yes, there is. No, there isn't. Are there any books on the table? Are there any books on the table? Yes, there are. No, there aren't. There's some sugar. There's some sugar. There isn't any sugar. There isn't any sugar. Is there any sugar? Is there any sugar? Yes, there is. No, there isn't. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección de la clase 10 y solo hay una sección más que es el vocabulario, trabajos y profesiones.